हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी मैट्रिक्स ऑपरेशन दैट इज बेसिक्स ऑपरेशन इन मैट्रिसेस एंड दैट वी आर गोइंग टू सी द मैट्रिक्स एडिशन मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एज वेल एज वी सी द रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दीस ऑल आर दी इट इज मैट्रिक्स ऑपरेशंस सो लेट अस प्रोसीड हियर एंड वी विल सी द बेसिक्स ऑपरेशंस हियर दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यू हैव टू नोट वन थिंग फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन the matrices must be of the same order and then we add or subtract the corresponding elements so let us see the example yahan pe matrix a aapko diya hua hai okay it is having the order what is it 3 by 2 because it is having a three rows and two columns and matrix b is also having the three rows and two column that is of 3 by 2 so matrix ko order pehla same hona chahiye jab bhi hum addition ya subtraction karte hain to so let us see the addition first of all if i just do the addition of this uh, two matrices that we write as a plus b और इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर देंगे तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वी जस्ट ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे वन विल बी एडेड टू माइनस फोर टू विल बी एडेड टू टू दिस जीरो विल बी एडेड टू द सेवन दिस माइनस वन एडेड टू इट इज वॉट फाइव देन थ्री एडेड टू इट इज वॉट जीरो एंड फाइव एडेड टू इट इज वॉट वन विच इज रिटर्न हियर तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे बस एड करने हैं सो जस्ट एड इट एंड विल हैव दिस वन दट इज वन माइनस फोर माइनस थ्री टू प्लस टू इट इज फोर जीरो प्लस सेवन इज सेवन माइनस वन प्लस फाइव इज फोर 3 plus 0 is what 3 and 5 plus 1 is what 6. So if you observe here, the order of this resultant matrix that is A plus B, it is again the same as of the order of A and B. मतलब A और B का जो order है, वही हमारा A plus B का भी order रहेगा. ये आपको note करना है. Same अगर हम A minus B करते हैं, तो दो matrix को subtract करना मतलब दोनों के corresponding elements को हमको subtract करना पड़ेगा. So यहाँ पे हम करेंगे it is 1 minus of minus 4 मतलब 1 plus 4 हो जाएगा. Then is what 2 minus 2 आ जाएगा ये. This is zero minus seven. यहाँ पे लिख दिया. Then minus one minus five. यहाँ पे लिख दिया. And now this way we can subtract three minus zero and five minus one. And just uh, write down the subtraction here. So we get here. It is what a minus b. A minus b का भी order same है जो a और b का यहाँ पर order है. एक और example देख लेते हैं. Example number two. जिसमें a का order है two by two. B का भी order है two by two. So a plus b का भी order क्या हो जाएगा two by two. अगर आपने corresponding element यहाँ पे add किए तो वैसे a minus b का भी order कितनी होगा यहाँ पे two by two रहेगा. एक नोट मैंने यहाँ पे बताया हूँ इफ ए इज ऑफ दर एम क्रॉस एन एंड बी इज ऑफ दर एम क्रॉस एन देन ए प्लस बी का भी ऑर्डर एम क्रॉस एन रहेगा और ए माइनस बी का भी ऑर्डर क्या रहेगा इट इज वॉट एम क्रॉस एन सो दिस अबाउट द एडिशन अब हम देख लेते मल्टीप्लीकेशन बाय द स्केलर क्वांटिटी के हम एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी ले लेते हैं वो कोई भी रह सकती है तो मैट्रिक्स ए हमने अगर ले लिया अगर मैंने इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई किया तो मैं उसको के इन टू ए तो के मुझे बाहर लिखना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे और ये जो के है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा So we can write here k into वन k into टू k into थ्री and k into फोर उसको मैं ऐसा लिख सकते हैं k टू के थ्री के एंड इज वॉट फोर के तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना मतलब हम एक स्केलर क्वांटिटी लेते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के सो दिस द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बाय द स्केलर क्वांटिटी ओके नाउ फर्दर नाउ लेट सी द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एक कंडीशन होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स ए एंड बी is possible if and only if the number of columns of the a is equal to the number of rows of b matlab pehle matrix ke number of column dusre matrix ke number of rows se match hone chahiye matlab dono equal aane chahiye tabhi matrix multiplication possible hota hai jaise maine yahan pe likha hu if a is of the order m cross n and b is of the order n cross p then a cross b इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जो ऑर्डर रहेगा दैट विल बी एन क्रॉस पी अब यहां पे आप देखेंगे तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए इज व्हाट एन नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी इज व्हाट इट इज व्हाट एन तो ये दिस एन मैचेस विद दिस एन एंड देन देन मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो ऑर्डर रहता है मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर होता है इट इज व्हाट एम क्रॉस पी मतलब ये जो एन है ये हमारा कैंसिल हो जाता है और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा फिर क्या हो जाता है एन क्रॉस पी तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये एन मैच होना चाहिए इस एन से मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी ये नेसेसरी कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की जीरो के चलिए एक चीज और देखते हैं यहाँ पे इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए मीन कमिटेटिविटी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ओके हर एक मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा और ए बी इज पॉसिबल और मे बी बी ए इज नॉट पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए बी हम आ रहा है बट बी ए नहीं आ रहा है फिर बी आ रहा है फिर ए बी नहीं आ रहा है ऐसा भी हो सकता है सो कमिटेटिविटी यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है बट एडिशन के लिए होती है 
और सब्ट्रैक्शन के लिए वो चीज नहीं होती बिकॉज ए माइनस बी नेवर इक्वल्स टू बी माइनस ए बट ए प्लस बी इक्वल टू इज वॉट बी प्लस ए नाउ विल सी द मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस सो मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिया हूं मैट्रिक्स ए इज ऑफ दर्डर थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स बी ऑफ दर्डर थ्री बाय थ्री सो नए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या रहेगा इज वॉट थ्री बाय थ्री बिकॉज ये थ्री ये थ्री से मैच हो रहा है और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे डिफाइन करते हैं इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ओके यहां पे मैंने एक्चुअली ये थ्री बाय थ्री का एग्जांपल इसलिए लिया हूं ताकि ये सिंपल होता है मल्टीप्लिकेशन करने में और आपको आसानी जाएगी ओके एंड हियर इन दिस केस ए एन बी बींग थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स देर फोर ए बी एंड बी ए आर बोथ पॉसिबल एंड हियर आई हैव टेकन द केस ऑफ थ्री क्रॉस थ्री टू गेट द आइडिया ऑफ मल्टीप्लीकेशन जस्ट सो लेट एस प्रोसीड आ, तो हम क्या करते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हमने यहाँ पे लिख दिया हमें पास पता ये फर्स्ट रो है सेकंड रो है थर्ड रो है और ये हमारा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रो वर्सेस कॉलम करते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा तो रो वर्सेज कॉलम कैसे किया जाता है देखिये ये रो हो गई हमारी जो पहली रो उसको हम फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाते हैं एलिमेंट्स के लिए तो हमें क्या करूंगा ये पहले रो का एलिमेंट ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है तो उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा L1 को मल्टीप्लाई करूंगा ये कैपिटल L1 से स्मॉल M1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इट इज L2 से और स्मॉल N1 को मल्टीप्लाई करेंगे इट इज वॉट L3 से और बाद में उनका हम क्या लेंगे एडिशन इस सम को मिलेगा पहला एलिमेंट अब दूसरे एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे फिर से फर्स्ट रो को ही कंसिडर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकेंड कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब एल वन एम वन एम वन एम टू दिस इज वॉट एन वन और एम थ्री इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगा और इसके बाद फिर थर्ड एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से यहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा मतलब मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा एल वन एन वन एम वन एन टू एन वन इट इज वॉट एन थ्री वैसे अगर आपको भी नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए मतलब ये इस पोजिशन का एलिमेंट चाहिए तो आप सेकेंड रो को कंसिडर करेंगे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो एलिमेंट मिल जाएगा देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए ओके और एडिशन कीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का तो आपको सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा देन सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए आपको तो नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं और अगर हमको नीचे की रो चाहिए तो हम इस रो को कंसिडर करेंगे और वैसे ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन करेंगे तो यू विल गेट इट इज वॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन So, यहां पे मैंने उसको समेशन के फॉर्म में लिख दिया हूं देखिए समेशन आर वन सी वन समेशन आर वन सी टू समेशन आर वन सी थ्री इसका मतलब आर वन का मल्टीप्लीकेशन हमने सी वन के साथ किया और जो भी एलिमेंट है उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हमने एडिशन कर दिया वैसे फिर आर वन को मल्टीप्लाई किया सी टू से आर वन को मल्टीप्लाई किया सी थ्री से ये हमारे एलिमेंट आ गए वैसे फिर सेकेंड रो के लिए भी अपलिकेबल है ओके okay? और थर्ड रो के लिए अपलिकेबल है हमारे पास तो यहाँ पे जो समेशन आर वन सी वन है मैं उसको तो एलोबरेट भी करके लिखा हूं आर वन सी वन होगा इट इज वॉट एल वन एल वन प्लस एम वन एल टू प्लस एन वन एल थ्री जो मैंने अभी आपको बताया एल वन एल वन प्लस एम वन एल टू प्लस इट इज वॉट एन वन एल थ्री तो इस तरह से यहाँ पे सभी एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं तो ये तो हो गया थेरोटिकल पार्ट एक्चुअली जब हम प्रॉब्लम करते हैं तो हमको ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है तो हम प्रॉब्लम देखते हैं किसका तो आपको पूरा मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस समझ जाएगा अब देखिए मैट्रिक्स ए जो है ये हमारा है इसका ऑर्डर टू बाई थ्री और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है थ्री बाई टू तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज सेम है देर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है मतलब ए बी पॉसिबल है और बी ए पॉसिबल है कि नहीं हम सामने में फिर देखते हैं पहले तो हम ए बी निकाल लेंगे बस ए बी इज पॉसिबल तो मैंने मैट्रिक्स ए और बी लिखा ए और बी का हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताया ये पहली रो लेना है और ये पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर देना है मतलब इज वॉट वन इंटू टू प्लस टू इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू फाइव ओके ये हो गया मेरा पहला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के लिए पहले रो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा सेकेंड कॉलम से तो मुझे मिलेगा वन इंटू वन प्लस टू इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू माइनस टू ओके दिस वी गॉट हियर उसके बाद हम सेकेंड रो को लेते हैं और यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो इंटू टू माइनस वन इंटू दिस माइनस थ्री फोर इंटू फाइव यह आ जाएगा हमारा थर्ड एलिमेंट फिर बाद में जीरो इंटू वन माइनस वन इंटू जीरो फोर इंटू माइनस वन कर दिया तो आपको आंसर इस तरीके से आएगा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ मल्टीप्लीकेशन करके ठीक है हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे अगर मैंने सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किया सेकेंड कॉलम से सो जीरो इंटू वन विच इज रिटर्न ईयर देन
फोर इंटू माइनस टू अब इसको कंप्यूट कर लेंगे इट इज सिंपल थिंग और आपको आंसर आ जाएगा इट इज वॉट टू बाई टू का मैट्रिक्स यहाँ पे बिकॉज ये हमारा था टू बाई थ्री का और ये था थ्री बाई टू का इसलिए हमको मैट्रिक्स मिला एवी का ऑर्डर इज वॉट टू बाई टू अब ये तो हमने किया मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी अब बी इंटू ए एग्जिस्ट होता है क्या पहले हम देख लेते हैं ओके okay? और बाद में हम ये शो करेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए भी होता है नहीं उसको भी चेक कर लेंगे तो यहाँ पे आगे देखो मैंने बी इंटू ए लिया तो यहाँ पे मुझे बताइए बी का ऑर्डर कितना है बी का ऑर्डर इट इज वॉट थ्री बाई टू और ए का ऑर्डर कितना है इट इज टू बाई थ्री ओके तो दिस टू मैचेस विद दिस टू और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा इट इज वॉट थ्री बाई टू तो हम देखते हैं कि थ्री बाई टू मैट्रिक्स कैसे हम निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा ये रो लेना पड़ेगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहला एलिमेंट आएगा फिर पहला रो लेंगे दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे पहला रो लेंगे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट थ्री एलिमेंट आ जाएंगे उसके बाद आप सेकंड रो लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से और वैसे ही फिर बाद में आप थर्ड रो लेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन करेंगे एलिमेंट का तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा सो मैट्रिक्स इज वॉट बी एक्वल टू दिस क्वांटिटी दैट इज थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स आपको आने वाला है यहाँ पे अब देखिए हमारा जो ए बी था उसको तो टू बाय टू था और ये बी ए क्या हो गया थ्री बाय थ्री तो दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल है ही नहीं यहाँ पे ओके और ऐसा कभी कभी होता है कि जब अगर मैं मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है मतलब ए का भी ऑर्डर सेम है और बी का भी ऑर्डर सेम है तब ए बी मे बी इक्वल टू बी ए बट वो बहुत कम केसेस के लिए होता है तो कभी होता है और कभी नहीं होता मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल Now moving further, अब देखते हैं हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है तीन चीजें रहती हैं आपको जो याद रखनी है सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थ्री टाइप्स ओनली सो फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है इट इज इंटरचेंजिंग एनी टू रोज या कॉलम ओके कोई भी दो रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं हम या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ एन एनी रोज और कॉलम्स बाय नॉन जीरो स्केलर मतलब कोई भी रोज के सभी एलिमेंट या कॉलम के सभी एलिमेंट को हम कोई नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और थर्ड पॉइंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इसका मतलब हम कोई भी रो या कॉलम को एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ दी अदर रो और कॉलम से तो इसमें दो ऑपरेशंस को हम हम सेपरेटली देखते हैं एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं या कोई भी रो को हम एक नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मतलब ए हमारे यहाँ पे नॉन जीरो क्वांटिटी हमने ले लिया है या अदरवाइज हम किसी रो को मल्टीपल ऑफ दी अदर रो लिख सकते हैं तो इसमें देखिए आप एक चीज ध्यान में रखिएगा जो भी रो हम चेंज कर रहे हैं ठीक है थीके? तो उसको आपको पहले लिखना है इसको हम ऐसा रीड करते हैं कि आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस ए टाइम्स ऑफ आर जे वेर ए इज नॉट इक्व टू जीरो ओके okay, वैसे सिमिलरली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं मतलब दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो स्केलर से और एक कॉलम को दूसरे कॉलम के मल्टीपल से भी ऐड कर सकते हैं दैट इज सी आई प्लस ए टाइम्स ऑफ सी जे तो जैसे हमारे रो ट्रांसफॉर्मेशन है वैसे सिमिलर हमारे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर कि कैसे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो so, जब भी हम इन्वर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का तब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं या अदरवाइज हमको अगर रैंक निकालना होता या ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहां पर यह ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है सो लेट एस सी द एग्जाम्पल सो हेयर इज द एग्जाम्पल फॉर थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स विल अप्लाई द रो ट्रांसफॉर्मेशन and column transformation over this so we'll first of all deal with the row transformation suppose i interchange it is what r1 and r3 so interchanging the r1 and r3 can be written as it is what r1 interchanges with what r3 this way we can write aur hum kya karenge jo pehla row hai usko third row mein likh denge aur third row ko hum first row mein dal denge to matrix ko is tarah se likh sakte hain dekhiye 5 12 7 maine first row mein likh diya aur 2 3 10 humne second row mein likh diya अब देखिए यहाँ पे आपका मैट्रिक्स चेंज हो गया है ठीक है अभी जो इक्व टू साइन था यहाँ पे इक्व टू साइन नहीं आएगा यहाँ पे इक्वेलेंट साइन आएगा मतलब दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज तो जब भी हम रोज ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमको इक्वेलेंट मैट्रिक्स मिलता है तो उसको आपको इस तरीके से लिखना है तो ये हमने यहाँ पे रो इंटरचेंज की है सपोज मैं किसी रो को मल्टीप्लाई करता हूँ स्केलर क्वांटिटी से जो नॉन जीरो है तो आई सिलेक्ट द रो टू एंड आई मल्टीप्लाई बाई द थ्री तो सपोज मैंने अगर यहा
तो ये भी क्लियर हो गया आपको पहला ऑपरेशन हमने इंटरचेंज कर दिया सेकंड ऑपरेशन हमने नॉन जीरो स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया अब थर्ड ऑपरेशन देखते हैं तो थर्ड ऑपरेशन के लिए भी आप कोई भी रो सिलेक्ट कर सकते हैं तो सपोज मैंने यहाँ पे आर टू सिलेक्ट किया और ऑपरेशन लगाया आर टू प्लस टू टाइम्स ऑफ आर वन मतलब आर टू यहाँ पे चेंज होने वाला है और उसमें हमको एड करना इट इज वॉट टू टाइम्स ऑफ आर वन तो यहाँ पे सभी एलिमेंट पे ये चीजें अप्लाई होंगी तो यहाँ पे आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि जिस रो को हम चेंज करने वाले तो उसको हम पहले लिखते हैं देखिए यहाँ पे R1 वन चेंजेस विथ हम इसको पढ़ते हैं तो इसको नहीं लिखा तो भी चलता है आपने सिर्फ लिखा R2 टू प्लस टू इसका मतलब है कि R2 का वैल्यूज चेंज होने वाला है सो वी अप्लाई दिस ऑपरेशन तो देखिए R2 टू प्लस टू अगर हम बात करते हैं तो R2 क्या है माइनस नाइन प्लस टू आर वन सो टू इंटू टू करना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस नाइन प्लस टू इंटू टू उसके बाद देन यहाँ पे फिर से मैं आर टू प्लस टू आर वन कर रहा हूँ तो इट इज वॉट माइनस एटीन प्लस टू इंटू थ्री विच इज रिटर्न ईयर देन माइनस ट्वेंटी सेवन टू इंटू टेन विच इज रिटर्न ईयर तो हमको यहाँ पे इक्वेलेंट मैट्रिक्स मिल रहा है मैंने इस मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ पे ऑपरेशन लगाए हुए हैं ये वाले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएगी दैट इज देखो माइनस नाइन प्लस फोर इज वॉट माइनस फाइव लाइक वाइज वी गेट दिस क्वान्टिटीज ना एक और रो ऑपरेशन से हम यहाँ पे डील करते हैं सपोज वी आर हैविंग द ए एज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स नाउ व्हाट वी डू यर अगर सपोज मुझे ये जो फाइव यहाँ पे दिख रहा है ओके okay? अगर मुझे इसको जीरो करना है कौन सा फाइव ये थर्ड रो का अगर मुझे इस क्वांटिटी को जीरो करना है तो मुझे रो ऑपरेशन के थ्रू मैं इसको जीरो कर सकता हूं तो कैसे करूंगा जीरो एक तो आप फर्स्ट रो का यूज कीजिए या अदरवाइज सेकंड रो का यूज कीजिए ओके इसको जीरो करने के लिए तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रो का यूज करता हूं जो सिंपल लगे वो रो आपको यूज करना है ताकि कैलकुलेशन हमको ज्यादा लेंदी ना पड़े तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं फाइव से और मैं थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर दूंगा टू से और बाद में सब्ट्रैक्शन ले लूंगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा ठीक है तो ऑपरेशन में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ वाला देखो इट इज यहाँ पे बोल सकता हूं मैं आर थ्री चेंजेस टू वट इज इट इट इज आर थ्री सो आर थ्री आपको पहले लिखना है ओके और बाद में हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं किससे आर से बट आर को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फाइव से और आर को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू से ठीक है तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू आर थ्री माइनस फाइव और यहाँ पे आ जाएगा इट इज वॉट जीरो तो ये सभी ये जो ऑपरेशन है आपको सभी एलिमेंट पे अप्लाई करने पड़ेगी आर थ्री के एक तो इस तरह से आप जीरो कर सकते हैं यहां हम ऐसा भी कर सकते हैं आर थ्री चेंजेस टू इट इज वॉट आर थ्री माइनस इट इज वी राइट फाइव बाई टू टाइम्स ऑफ आर वन तो फाइव बाई टू अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो टू टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ बचेगा फाइव सो फाइव माइनस फाइव विल बी वॉट जीरो ठीक है और ये ऑपरेशन आपको पूरे आर थ्री पे अप्लाई करनी पड़ेगी देखिए अगर कैलकुलेशन uh, फ्रैक्शन में होते हैं तो वो थोड़े से टफ जाते हैं तो इसलिए अगर इस तरह से किया जाए तो ये बहुत आसान रहेगा ठीक है अब इसका हमें क्या मिलने वाला है लेटेस सी हमने ऑपरेशन लगा दी आर थ्री चेंजेस टू टू आर थ्री माइनस फाइव आर वन या फिर आप ये भी लगा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ फर्स्ट वाला देर फोर ए विल बी इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड रो तो सेम दिख रहा है यहाँ पे देखिए टू आर थ्री माइनस फाइव आर वन यहाँ पे किया हमने तो आपको टू इंटू फाइव माइनस फाइव इंटू टू आ गया ये तो जीरो हो जाएगा देन अगेन आपने टू आर थ्री माइनस फाइव आर वन लगाया सो टू इंटू आर थ्री आर थ्री में क्या है ट्वेल्व सो टू इंटू ट्वेल्व माइनस फाइव इंटू थ्री तो थ्री यहाँ पे आ जाएगा फाइव इंटू थ्री इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे वैसे आप यहाँ पे भी ऑपरेशन लगा देंगे थर्ड एलिमेंट के लिए तो आपको ये मैट्रिक्स यहाँ पे मिल गया और ये इंट्री यहाँ पे जीरो हो गई तो आपको हर एक एलिमेंट के लिए ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं आपको याद रखना पड़ेगा तो इसी तरह से हम कॉलम ट्रांसमिशन भी करते हैं तो कॉलम में भी आप कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं फर्स्ट टू या दरवाइज लास्ट टू या फिर सेकंड थर्ड लाइकवाइज या दरवाइज हम किसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर से ओके या दरवाइज हम किसी कॉलम को एड कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ दी अदर कॉलम जैसे हम यहाँ पे एड कर रहे हैं रो उसके अंदर बट रो ट्रांसमिशन और कॉलम ट्रांसमिशन में हम मैक्सिमम टाइम रो ट्रांसमिशन को ही प्रेफर करते हैं अब रो ट्रांसमिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जब इनवर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का तब भी हम इसको यूज करते हैं रैंक जब निकालना है तब भी हम इसको यूज करते हैं और बाकी न्यूमेरिकल मेथड में भी इसका बहुत यूज होता है सो so, इसलिए आपको ये तीन ट्रांसमिशन जान लेना जरूरी है रो के लिए भी और कॉलम के लिए भी सो so, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं रिगार्डिंग दिस और मैं डिफरेंट इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा and at last i said is thank you so much for watching the video and please like and share the video with your friend and please do subscribe the channel mathematics ganit sangrah thank you so much